А еще в зоопарке колоссальная текучка кадров. Люди увольняются десятками. За три года поменялись четыре главных ветврача, четыре зама по ветчасти, четыре отдела кадров. Больше десяти киперов – специалистов по уходу за животными. Сотрудники говорят об авторитарности, грубости, тотальном недоверии со стороны директора зоопарка. О стиле руководства, о том, почему огромные деньги тратятся на покупку новых зверей, а при этом так бездарно умирают старые. Мы хотели поговорить с руководителем Светланой Кобловой, но получили категоричный ответ. Мы не желаем участвовать в информационных войнах. В зоопарке есть достижения и проблемы, которые мы готовы обсуждать со специалистами, но не с прессой. Поэтому о происходящем мы решили поговорить с Галиной Тютиной, основателем Челябинского зоопарка. Сменилось три директора. То есть каждый директор выполнял свою функцию. Кто-то изъятие земли, кто-то занимался просто-напросто своими какими-то делами. И в 2011 году вот была назначена директором Коблова Светлана Генриховна, которая ни одного, как и предыдущие директора, которая ни одного дня не работала в зоопарке. Катастрофическая ситуация сейчас в зоопарке. Мало того, что гибнут животные, увольняются люди, недовольство в коллективе. И эти проблемы не решаются. Но еще и хотела сказать, зоопарку 15 лет. Это говорит о том, что необходимо делать капитальный ремонт. Прошло 7 лет, как меня нет. В первую очередь нужно сейчас было не покупать этих животных гепардов за такую цену, а построить ветеринарный блок, построить кормокухню, построить карантинный блок. До того, как меня уволить, у Юревича были планы изъять территорию 6 гектаров это в районе Родничка. Там, где самый красивый вольер, там, где должны быть дикие кошки жить, это в этом вольере, ведь вы понимаете, как в других зоопарках делаются, из скал камни привозят и делают э, вольеры. У нас этот карьер уже существует. Скрытые резервы оптимизации глава региона еще нашел, на чем сэкономить бюджет. А в нем, напомним, финансовая дыра в 12 миллиардов. Итак, сокращены расходы на СМИ. Речь о хвалебных сюжетах и статьях о работе областного правительства. Экономия, правда, скромненькая. 5% или немногим больше 3 миллионов рублей. Всего планировалось потратить 65. И уж совсем из области фантастики. По просьбе Бориса Дубровского привилегий лишился экс-губернатор Юревич. Его оставили без пожизненно охраны, машины, пособия и спецсвязи. Пособие предусматривало выплату денежного вознаграждения, равного зарплате до нового трудоустройства в течение года. Вице-спикер парламента Семен Метельман, комментируя поправки, заметил, что покойному губернатору Петру Сумину эти привилегии уже не нужны, а Михаил Юревич и так богатый. Сразу две головы полетело. В отставку отправлены вице-мэр Челябинска по градостроительству Дмитрий Городобоев и начальник управления архитектуры Александр Жадан. Их уволили махом после встречи главы региона с застройщиками. А было это так. Борис Дубровский собрал руководителей крупнейших компаний. Сразу предупредил, рапорты, бодрые отчеты, цифры с неба не нужны. Необходим честный разговор. Конкретно, что и кто мешает бизнесу. И сразу несколько человек назвали этот тормоз развития – вице-мэр Городобоев. И обозначили непрозрачные взаимоотношения между властями и строителями. В первую очередь эти перемены ожидаются в формулировании четких, понятных и справедливых правил для всех участников этого рынка. Земля, которая предлагается муниципалитетами через аукционы на продаже права аренды, для обеспечения инженерной инфраструктуры. К этому все уже привыкли, зная состояние бюджета, глупо обсуждать чьи это будут э, затраты. Ощущение, что действует принцип «этого пущу, этого не пущу, этому цену скажу, этому нет», резюмировал Дубровский. И почти в приказном тоне. Власти обязаны быть открытыми для застройщика. Обязаны давать максимально полную информацию, убрать надуманные вещи, которые не позволяют инвесторам входить на рынок. И добавил, что 50 тысяч рублей за квадратный метр – слишком высокая цена для Челябинска. Опускать цены он призвал за счет снижения себестоимости строительства жилья. Итак, строительный рынок в ожидании перемен. Власть сменилась, на кону проекты на сотни миллионов рублей. Уже в начале марта пройдет аукцион за самый лакомый кусок Челябинска. Земельный участок на северо-западе под многоэтажное строительство. Первоначальная стоимость, внимание, 900 миллионов рублей. Если раньше было понятно, что землю отдадут своим, Южноуральской корпорации жилищного строительства и ипотеки или Гринфлайту, ведь компания аффилирована с экс-губернатором, то теперь шансы есть и у не своих. 
Прогнозы и опасения по поводу ситуации на рынке мы попросили прокомментировать управляющего компании «Стройград» и «Грин Парк» Ивана Петриди. Он, кстати, присутствовал на той судьбоносной для некоторых чиновников встрече с главой региона. Все проблемы, наверное, на слуху. Вопрос номер один – это очень долгое оформление документов терпланирования генеральных планов проектов планировки. Вопрос номер два – это затягивание процедур при выдаче разрешения на строительство. Это вообще наболевшая тема в России. Поэтому, наверное, ни для кого не новость, но большое предупреждение для всех чиновников, да, господа. Вот в следующий раз, когда чего-нибудь застройщикам и строителям не дадите, пожалуйста, обращайтесь в штаб по снятию административных барьеров через своих там злобных потребителей. Они обязательно вам с этим делом помогут разобраться на местах. Сегодня ситуация эволюционно изменилась на законодательном уровне, когда любой земельный участок, необходимый для комплексной застройки, для такого массового освоения, можно приобрести только на аукционе по абсолютно прозрачным условиям для всех. И мне кажется, это очень хорошо, что мы постоянно совершенствуем законодательную базу. Я бы тоже не стал связывать это с личностями. Возвращение старых застройщиков маловероятно, потому что им никто не мешал два и три года назад уже при действующем законе аукционах выбирать земельные участки и участвовать в них. Я думаю, что они распределили собственные силы и финансовые возможности, ушли в какие-то другие города или сегменты рынка, диверсифицировали да, свой бизнес. Поэтому вряд ли они сюда придут. Скорее, скорее с увеличением прозрачности могут прийти новые игроки. Екатеринбург очень внимательно смотрит за развитием Челябинска. Это, это, это более реалистичный прогноз, на мой взгляд. Понятно, что застройщики больше 10-20% давно не зарабатывают. То есть истории про то, что у нас доходность 100%, не думали. А вот а, сколько стоит сегодня земля? Она недавно стоила на аукционах 1500 рублей, сегодня она стоит 3,5. Есть примеры, цена уходит к 5000 на квадрате, только стоимость земли. Дальше себестоимость коробки всем примерно известна, это где-то 28-32 тысячи рублей. Сложили друг дружку. Дальше себестоимость тех условий, они разные. Где у тебя точка подключения? В километре или в 100 метрах от тебя находится. Дальше стоимость социального объекта. Садики, школы строить надо, если комплексно делаем? Надо. Потом их, может быть, у тебя выкупят. Это роль и задача, и функция государства. Поэтому говорить о том, что цена в 50 высокая или низкая, можно только при том условии, что мы разберемся с механизмом продажи государству и власти социальных объектов, которые возводим сад, сами садики и школы. Да. При очень прозрачных правилах расчета у монополистов, при выдаче тех условий да, и понимании плат за водоснабжение, водоотведение, там, газ, электричество и, безусловно, транспортную инфраструктуру, то есть дороги же тоже стоят, тоже стоят денег. Да. Поэтому сегодня цена, справедливая цена на рынке. Вот если говорить про застройку на, на моих проектах за городом, это где-то 35-40 тысяч рублей. Надо понимать, что здесь все затраты мной указаны уже живут. А в городе, скорее всего, они могут быть дороже, потому что там требования, например, нагрузка на, по социальным объектам в квадратный метр жилья выше. И продолжая тему, всех интересует, что будет с хорошо забытыми новостройками, с теми объектами, которые попали под передел рынка в 2005 году. Тогда к власти в Челябинске пришла команда Юревича. На стройки неугодных бизнесменов наложили вето. Речь о компании «Стройсвязь Урал-1» Артура Никитина, компании «Жилтехстрой» Виктора Тартаковского, компании «Монолит Инвест» Евгения Рогозы. Власти тогда объявили о новых правилах игры, ссылаясь на многочисленные нарушения в разрешительных документах. Мы решили провести инвентаризацию заброшенных новостроек. Центр Челябинска, парк Пушкина, долгострой номер один, ресторан «Старая Прага». Здание в псевдоготическом стиле до сих пор не подключено к коммуникациям. Владелец – бизнесмен Артур Никитин. Другой объект Никитина – торгово-офисный центр на улице Васенко. Похожая судьба. Площадь ТРК – 22 тысячи квадратов. Стройку остановили по весьма надуманной причине, якобы опасного соседства. Рядом школа номер один. Власти не раз пытались изменить назначение здания. Например, построить центр дополнительного образования. Но бизнесмен отказался от сделки с муниципалитетом. 
Самый скандальный долгострой – котлован на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Его то закапывали, то раскапывали. Пригоняли камазы, бульдозеры, ломали бетонный забор. Вскрывали асфальт, здесь проливалась кровь. В 2012 году суд признал захват земли мэрии незаконным. В 2003 возбуждено уголовное дело за совершение посягательства на частную собственность. Сейчас бизнесмен Тартаковский вроде как строит торгово-развлекательный комплекс. Судя по всему, нас ждет еще немало захватывающих сюжетов, пока нелепый котлован превратится в прекрасного лебедя. Еще один знаменитый долгострой – недвижимость бизнесмена Евгения Рогозы. Здесь, на улице Труда, строился торгово-офисный центр. Он должен был стать одним из самых высотных в городе, напоминать корабль. 22 этажа, офисный центр класса А, площадь почти 50 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – полтора миллиарда рублей. В 2005 году мэрия собралась перенести сюда вестибюль Южного входа на станцию метро «Торговый центр». Ни подземки, ни тем более Южного входа с тех пор так и не появилось. Никитин, Тартаковский и Рогоза готовы завершить объекты. Единственное условие – рискованным в регионе должно остаться только земледелие. Строительству необходим благоприятный политический климат. Как известно, после драки кулаками не машут, но только не физрук Пузырев. Бывший учитель подал суд на директора 31-го лицея Александра Попова. Он утверждает, что его, педагога со стажем, ударил педагог-новатор. Сам Попов называет неприятный инцидент дуэлью, а пытался влепить коллеги за хамство. Судебное разбирательство длится полгода, и вот вышло на финишную прямую. В финале на процессе появился судмедэксперт. Дело приняло фееричный характер. Когда разговор заходит о том, что удар по лицу был нанесен, а при этом следов никаких не оставил, то это нереальная ситуация. А была ли пощечина? Суд бьется над этим вопросом с сентября прошлого года. Директор 31-го лицея свою вину не признает. Никаких телесных повреждений бывшему физруку Пузыреву не нанес. Когда моя правая рука с открытой ладонью приблизилась к лицу, Пузырев выставил левую руку и отклонил удар. Поэтому пощечина не получилась. Пять раз директор лицея предлагал физруку уволиться, были претензии к работе, и каждый раз Попова останавливали. В управлении образования просили не трогать физрука, ссылаясь на некого покровителя из мэрии. Тогда Попов решил с Пузыревым по-мужски поговорить, вызвал на дуэль, но пощечины в классическом понимании этого поступка не получилось. Судмедэксперт Власов это подтвердил. Таких болевых ощущений, о которых говорит Пузырев, при отсутствии синяков и ссадин не бывает. Александр Евгеньевич Попов, я считаю, это высокое культурное явление в нашем городе. И оно, конечно, подобные процессы, они являются резонансными и не могут не вызывать отклик у людей. Я уверен, что процесс закончится отклонением обвинения Пузырева со стороны, потому что и все доводы, и все показания свидетелей ну, говорят о лживости этих заявлений. Потерпевший требует взыскать с Александра Попова 300 тысяч рублей за моральный и физический вред, а также 20 тысяч за услуги адвоката. Решение дела о пощечине будет вынесено в понедельник, 24 февраля. Федя по рыбе, сеня по мясу. Блюдо готовят по высшему классу. Вот так, шутками и стежками, Челябинск встречает новый сезон сериала «Кухня». А еще ярким флешмобом. Танцующие повара буквально заполнили торговый центр. Смотрим, как это было и напоминаем. 3 марта стартует долгожданная премьера, третий сезон «Кухни» на СТС. Создатели обещают зрителям новые интриги, новых героев, новые блюда и новый запас смешных ругательств а «Шеф». Это были самые важные новости за прошедшую неделю. До встречи. Папочка всех накормит. Сериал «Кухня» замечательный. Да, Больше всего запомнились это счастливые лица. Быстро, интересно, весело, с юмором. Такой же, как сериал. Тренер замечательный, сериал великолепный, флешмоб отлично. На ура, спасибо. Девчонки очень здорово танцевали, понравилось. Кухня на СТС.